ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യർ ഗേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡീൽ ചെയ്ത എല്ലാ എം സി ക്യൂ പാർട്ടുകളും നമ്മുടെ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എം സി ക്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണല്ലേ അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് പഠിച്ചു പോകുക കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ടഫാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാക്ട്ഫുള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ മാനേജർ ഡസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വായിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങളുടെ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ബൈ അതേഴ്സ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മോഡേൺ വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ വിത്ത് ആൻഡ് ത്രൂ അതേഴ്സ് അവരും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേരുക അതാണ് മോഡേൺ വ്യൂ വരെ പറയുന്നത് അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ മാനേജർ ഡെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പറയാറുണ്ട് ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് സോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇവിടെ കറക്റ്റാണ് സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ട്രൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ മോഡേൺ വ്യൂ ഒക്കെ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞേക്കാം ട്രഡീഷണൽ വ്യൂവിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് നിന്നിരുന്നത് മോഡേൺ വ്യൂ വരുമ്പോൾ എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടൊരു മാനേജർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ദൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വിത്ത് നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റിന് പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതുപോലെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് പല പല ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് എ ഫാമിലി പോലെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഇൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ലൈക്ക് എ ഫാമിലി അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഓപ്പറേഷനിൽ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ എന്തിനെയൊക്കെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മണി പ്ലാൻസ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ആ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ മണി അതുപോലെ പ്ലാൻസിനെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിനെ എല്ലാത്തിനെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എബോവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആർ ഒലിവർ ഷെൽഡൻ ഫ്ലോറൻസ് എറ്റ്സെട്ര ദിസ് യു സ്റ്റേ ദാറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പോളിസി എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ പല ആൾക്കാർക്കും പല വ്യൂ പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഒലിവർ ഷെൽഡൻ വില്യം സ്പെറൽ പോലെയുള്ളവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ആ എബോ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് മാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എ തിങ്കിങ് ജോബാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിങ്കിങ് ജോബാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പെർഫോമിങ് ആ കാര്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ തിങ്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കണ
കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അതുകൂടാതെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആർ സെയിം നമ്മുടെ ഹെൻറി ഫയോള് അതുപോലെ പീറ്റർ ഡ്രക്കറൊക്കെ പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെൻറ്റും സെയിം ആണ് പല ഓർഗനൈസേഷൻ അതിലെ പല പേരിൽ വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നോൺ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ടു ഈസ് ഫോൾസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സർക്കുലർ പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സർക്കുലർ പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നെവർ എൻഡിങ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കാണും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രോസസ് ആണല്ലേ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീരിയസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലാണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ തൊട്ട് ബിഗിന് ചെയ്യുന്നു എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോളിങ്ങിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ നോഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് ടു ആ കൺട്രോൾ അല്ലേ പ്ലാനിങ് ടു കൺട്രോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നെവർ എൻഡിങ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ സോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ് ഓപ്ഷനെ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓൾ ആർ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എക്സെപ്റ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ്റെ എലമെൻ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ആ ഗിവിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗൈഡിങ് ഇൻസ്പയർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ഗോളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഗൈഡിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻ്റ് ആണ് മോട്ടിവേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് അതുപോലെ കോർഡിനേഷൻ അല്ല ദറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ വിഷൻ ആണ് കോർഡിനേഷൻ അല്ല സൂപ്പർ വിഷൻ ആണ് ദൻ പ്ലാനിങ് വിത്തൗട്ട് കൺട്രോളിങ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് വിത്തൗട്ട് പ്ലാനിങ് യൂസ്ലെസ് ഓക്കെ കൺട്രോളിങ് ഇൻവോൾവ് നോയിങ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ് അല്ലേ കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രീഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനെ കമ്പാരിസൺ നടത്തണം കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ചെയ്യണം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം അതാണ് കൺട്രോളിങ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ പ്ലാനിങ് ഇല്ല നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കൺട്രോളിങ് ഇൻവോൾവ് നോയിങ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഹിയർ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ട്രൂ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറികളിലേക്കാണ് വരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി എന്താണ് അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ക്ലാസിക്കൽ അസംഷൻ ഓഫ് ആഡം സ്മിത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നോക്കുക വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷെയേഡെ ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിൽ വർക്കേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റും ഒരു ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കറക്റ്റാണ് അവിടെ ഒരു ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇക്കണോമിക് റിവാർഡ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോട്ടിവേറ്റർ ആ
ഫോളട്ട് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് മേരി പാർക്കർ ഫോളട്ട് മദർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോഷ്യോ സൈക്കോള ഒരു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ബോസ്റ്റൺ യു എസ് എയിലാണ് മേരി പാർക്കർ ഫോളട്ട് ജനിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കറാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പം ക്ലാസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതിനൊരു ബ്രിഡ്ജായിട്ടാണ് ഇത് മേരി പാർക്കർ ഫോളട്ടിൻ്റെ തിയറീസെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലാസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മേരി പാർക്കർ ഫോളട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനും അഞ്ച് മെയിൻ അഞ്ചാ പ്രൊപ്പോസിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ഒരെണ്ണമാണിത് കോൺഫ്ലിക്ട് ക്യാൻ ബി റിസോൾഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കോൺഫ്ലിക്ട് എങ്ങനെയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വഴി മറ്റൊരാളെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കരുത് ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോംപ്രമൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനേഷനോ അല്ല എല്ലാവരും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതോറിറ്റീനെ പറ്റിയും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ദൻ ഫോലറ്റ് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് കാരണം ഫോലറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോലറ്റ് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പിനാണ് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ടു ഈസ് ഫോൾസ് ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാൻ ഹു ഇൻവെൻറ്റഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ വി എൻ എയിൽ ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം വേഴ്സിറ്റയിൽ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഒരു ലീഡിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ക്ലൂ കൊണ്ടു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കാണ് മനസ്സിലായി കാണും ഇറ്റ് ഈസ് പീറ്റർ ഓഫ് ഡ്രക്കർ ആണ് പീറ്റർ ഓഫ് ഡ്രക്കർ ആണ് ദ മാൻ ഹു ഇൻവെൻറ്റഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോഷ്യൽ ഇല്ല കോർപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എം ബി ഒ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് കൺട്രോൾ ബൈ സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫെഡറൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ പേര് പഠിച്ചോളുക ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ മാനേജിങ് ഫോർ റിസൾട്ട് ദെൻ എഫക്റ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദെൻ ഏജ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചലഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഇതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ടെക്സ്റ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന എം ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിനുശേഷം അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഷേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ സ്കൂളിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണിത് ആരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ സ്കൂൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എൽട്ടോൺ മായോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൗ ത്രോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ഫേമസ് ബുക്കുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിവിലൈസേഷൻ അതുപോലെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിവിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റുകളാണ് സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആരാണ് ആ എൽട്ടോൺ മായ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാത്രോൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൺ റിലേഷൻ സ്കൂളിലെ ആയിട്ട് ഫാദർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാത്രോൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹാർവാർഡ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം അവിടെ നടന്ന ഹാത്രോൺ പ്ലാന്റ് നടന്നിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനിയിൽ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹൗത്രോൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്